पुण्य की पोटली बड़ी मजेदार कहानी यह बहुत पुरानी बात है जब काशी नामक नगरी में राजा चक्रधर का शासन था काशी नगरी को महादेव की नगरी भी कहा जाता था और उसे देवताओं की नगरी के रूप में पूजा जाता था राजा चक्रधर बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे उनकी पत्नी रानी गायत्री देवी भी एक संस्कारी और धार्मिक महिला थी दोनों पति पत्नी भगवान शिव के भक्त थे और नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करने मंदिर जाया करते थे राजा चक्रधर का शासन शांतिपूर्ण और समृद्ध था उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे कोई भी दुखी या अभावग्रस्त नहीं था यहाँ तक कि प्राकृतिक वातावरण भी शांतिपूर्ण था जहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर साथ में पानी पिया करते थे उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी हालांकि एक समस्या यह थी कि राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी राजा की उम्र बढ़ती जा रही थी लेकिन उनके परिवार में कोई वारिस नहीं था संतान की कमी से राजा और रानी चिंतित थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धार्मिक कर्तव्यों और राज्य के प्रति जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं आने दी एक दिन की बात है राजा चक्रधर ने सफाई कर्मचारी से दरबार में प्रश्न किया आज सुबह जब मैं अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव के मंदिर जा रहा था तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देख अपना मुँह क्यों फेर लिया सफाई कर्मचारी जो दरबार में खड़ा था विनम्रता से सिर झुकाते हुए बोला महाराज हमारा ऐसा कोई अपमान करने का उद्देश्य नहीं था हम तो आपके सेवक हैं और आपका सम्मान करते हैं असल में हम दोनों उस समय झाड़ू लगा रहे थे और हमारे कपड़े और हाथ गंदे थे हमने सोचा कि यदि हम आपको उस स्थिति में देखते या आपके सामने पड़ते तो यह आपकी गरिमा का अनादर होता इसलिए हमने अपना मुंह फेर लिया ताकि हम आपको किसी तरह की असुविधा न पहुंचाएं। हमारा इरादा कभी भी अपमान का नहीं था महाराज राजा चक्रधर ने उस सफाई कर्मचारी की बात ध्यान से सुनी और उसकी विनम्रता और सोच को समझा राजा ने उसके उत्तर से प्रसन्न होकर कहा तुमने जो किया वह पूरी तरह से सम्मानजनक था मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अपने कर्तव्य के साथ साथ मर्यादा का भी ध्यान रखते हो तुम्हारी यह निष्ठा और समझदारी मुझे बहुत पसंद आई इसके बाद राजा ने उस सफाई कर्मचारी को सम्मानित किया और उसे आशीर्वाद दिया कर्मचारी और उसकी पत्नी खुशी खुशी वहां से विदा हो गए और राजा के दिल में उनके प्रति और भी सम्मान बढ़ गया इस घटना ने राजा चक्रधर को यह सिखाया कि सच्ची विनम्रता और सम्मान सिर्फ ऊपरी दिखावे में नहीं बल्कि व्यक्ति के हृदय में होते हैं सफाई कर्मचारी की निर्भीकता से कही गई बात ने राजा चक्रधर को अचंभित कर दिया उसने कहा महाराज भले ही आप मुझे मृत्यु का दंड दे लेकिन मैं सत्य ही बोलूंगा आपके दरबार में बड़े बड़े विद्वान और श्रेष्ठ पंडित हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं अगर कोई सुबह सुबह आपका मुख देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है क्योंकि आप संतानहीन हैं। इसलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया था राजा चक्रधर को यह सुनकर गहरा धक्का लगा उसे यह एहसास हुआ कि उसका राज्य और उसकी प्रजा उसकी संतानहीनता को लेकर चिंतित है राजा मन ही मन विचार करने लगा यह व्यक्ति सही कह रहा है यदि किसी नगर के राजा का कोई पुत्र नहीं है तो यह वास्तव में एक अच्छी बात नहीं है राज्य को एक वारिस की जरूरत होती है राजा ने सफाई कर्मचारी को उसके घर भेज दिया लेकिन उसकी बातों ने राजा के मन में गहरे विचार उत्पन्न कर दिए राजा अब पुत्र प्राप्ति के बारे में गंभीरता से सोचने लगा उसने फैसला किया कि अब उसे भगवान शिव के मंदिर में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए राजा चक्रधर ने अपने महल में जाकर अपनी रानी गायत्री देवी से यह बात साझा की 
उन्होंने कहा हमारे नगर के लोग हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमें भगवान शिव के दरबार में जाकर उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए इस विचार के साथ राजा चक्रधर और रानी गायत्री देवी भगवान शिव के मंदिर गए का पुत्र होना संतानहीन रहने से बेहतर है उन्होंने कहा महात्मा जी चाहे 25 वर्ष ही सही लेकिन मैं एक गुणवान पुत्र चाहता हूँ क्योंकि यदि पुत्र गुणवान हो तो वह थोड़े समय में भी बहुत कुछ कर सकता है राजा का यह निश्चय देखकर महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहाँ से विदा हो गए राजा और रानी ने महात्मा के दिए हुए चावलों की खीर बनाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ खा ली कुछ महीनों के बाद रानी गर्भवती हुई और समय आने पर उनके यहाँ एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ इस पुत्र के जन्म से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा चक्रधर और रानी गायत्री देवी का जीवन अब संतान के आगमन से पूर्ण हो गया उन्होंने अपने पुत्र का नाम वीरधर रखा और उसे बड़े प्यार और सत्कार से पालने लगे हालांकि राजा के मन में हमेशा यह चिंता बनी रहती थी कि उसके पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष होगी फिर भी उन्होंने यह निर्णय किया कि वे अपने पुत्र को एक गुणवान और योग्य व्यक्ति बनाएंगे ताकि वह अपने अल्प जीवन में महान कार्य कर सके राजा चक्रधर और रानी गायत्री देवी का जीवन अब पुत्र रुद्र प्रताप के जन्म के बाद खुशियों से भर गया था पूरे काशी नगर में उत्सव मनाया गया नगर को सजाया गया और आतिशबाजिया छोड़ी गई। राजा का सपना साकार हो गया था वह अब संतान ही नहीं थे और उनके यहाँ एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ था राजकुमार रुद्र प्रताप का पालन पोषण बहुत ही स्नेह और धार्मिक वातावरण में हुआ वह अपने पिता राजा चक्रधर की तरह ही धर्मात्मा न्यायप्रिय और ईश्वर की भक्ति करने वाला बना जैसे जैसे समय बीतता गया रुद्र प्रताप बड़ा होता गया और उसकी बुद्धिमानी वीरता और निष्ठा के चर्चे पूरे राज्य में फैलने लगे वह न सिर्फ शारीरिक रूप ऐसी बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत तेजस्वी और गुणवान था राजा चक्रधर अपने पुत्र की प्रगति देखकर बहुत प्रसन्न होते थे उन्होंने महसूस किया कि भले ही रुद्र प्रताप की आयु सीमित हो लेकिन उसका जीवन सार्थक और मूल्यवान होगा राजा के मन में यह संतोष था कि उनका पुत्र न केवल राज्य का भविष्य संवार रहा है बल्कि अपने कर्मों से एक मिसाल कायम कर रहा है समय तेजी से बीतता गया और रुद्र प्रताप ने अपने पिता की तरह राज्य के संचालन में रुचि लेना शुरू कर दिया 
उसकी निष्ठा और धर्म प्रायणता ने पूरे राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बना दिया राजा चक्रधर अब अपने जीवन के इस अध्याय से संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका पुत्र उनके पदचिन्हों पर चल रहा है और राज्य को एक अच्छे हाथों में छोड़ा जा सकता है हालांकि राजा के मन के एक कोने में हमेशा यह चिंता बनी रहती थी कि रुद्र प्रताप की आयु केवल 25 वर्ष तक ही सीमित है लेकिन वह खुद को यह दिलासा देते थे कि जीवन भले ही छोटा हो लेकिन सत्य और धर्म से युक्त होना चाहिए राजा चक्रधर अपने पुत्र रुद्र प्रताप के लाड़ प्यार में यह भूल गए थे कि उसकी आयु केवल 25 वर्ष है जब रुद्र प्रताप की आयु 16 वर्ष की हो गई, तो उन्हीं दिनों राजा तेज सिंह जो एक पड़ोसी राज्य के राजा थे ने अपनी पुत्री वैधी के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की राजकुमारी वैधी बेहद सुंदर दयालु और धर्म प्रायण थी उसे बचपन से ही दान और धर्म के संस्कार मिले थे वह हर जीव पर दया करती पक्षियों को दाना डालती और भिक्षुओं या साधु संतों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती थी जब राजा तेज सिंह को काशी के राजा चक्रधर के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऐसे धर्मात्मा और तेजस्वी राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह करना उचित रहेगा उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता राजा चक्रधर के पास भेजा राजा चक्रधर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके मन में यह विचार था कि भले ही रुद्र प्रताप की आयु सीमित हो लेकिन यदि उसका विवाह हो गया और उसके यहाँ कोई संतान उत्पन्न हो गई, तो उनका वंश आगे बढ़ सकेगा इस सोच के साथ उन्होंने रुद्र प्रताप और राजकुमारी वैधी के विवाह का निर्णय लिया कुछ समय बाद राजकुमार रुद्र प्रताप और राजकुमारी वैधी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ वैधी एक आदर्श पतिव्रता स्त्री थी जिसका नियम था कि वह तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन न करा दे समय धीरे धीरे बीतता गया और राजा चक्रधर के मन में यह चिंता फिर से जागने लगी कि रुद्र प्रताप की आयु अब पच्चीस वर्ष के करीब आ रही है राजा को पहले से ही महात्मा द्वारा दी गई भविष्यवाणी की जानकारी थी कि उनके पुत्र की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी राजा इस सत्य से परिचित थे लेकिन वह यह सोचकर दुखी होते थे कि उनका पुत्र अब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पहुंच गया है अब राजा के मन में यह चिंता थी कि क्या वह अपने पुत्र को इस दुर्भाग्य से बचा सकेंगे या क्या उनके पुत्र का भविष्य वैसा ही होगा जैसा महात्मा ने कहा था राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का समय नजदीक आता जा रहा था राजा चक्रधर इस बात से अनजान थे कि यमराज ने अपने दूतों को भेजकर राजकुमार के प्राण लेने की तैयारी कर दी थी राजा अपनी चिंता और दुहक से इतना पीड़ित हो गया था कि उसने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया था राजा ने खाना पीना भी छोड़ दिया था और अब वो भगवान शिव की शरण में जाकर उनसे शक्ति मांग रहे थे कि वे इस दुखद समय का सामना कर सकें। इधर राजकुमारी वैधी जो अपने नियमित धर्म कर्म और दान पुण्य के कामों में व्यस्त थी इस बात से अनजान थी कि उसके पति की आयु अब केवल कुछ ही घंटों की रह गई है रोज की तरह उसने पक्षियों को दाना डाला भूखे लोगों को भोजन कराया और साधु संतों की सेवा की उधर यमदूत यमराज की आज्ञा पाकर राजकुमार के प्राण लेने के लिए निकले थे यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प राजमहल में प्रवेश कर गया वह सांप धीरे धीरे राजकुमार के कमरे की ओर बढ़ने लगा सांप राजकुमार के बिस्तर में जाकर छिप गया जहां रुद्र प्रताप सोया हुआ था जैसे ही सांप रुद्र प्रताप के करीब पहुंचा उसे डसने का विचार मन में आया क्योंकि यमराज ने बताया था कि राजकुमार की मृत्यु सांप के डसने से होनी थी लेकिन उसी समय राजकुमारी वैधी के पुण्य और भक्ति के कारण कुछ अद्भुत घटित होने वाला था राजकुमारी वैधी का पतिव्रता धर्म 
उसकी दया और सेवा भावना इतनी प्रबल थी कि उसका पुण्य एक दिव्य ढाल की तरह राजकुमार के जीवन की रक्षा कर रहा था अब यह देखना बाकी था कि क्या वैधि का पुण्य राजकुमार की मृत्यु को टाल पाएगा या विधि का लेखा जोखा अपना प्रभाव दिखाएगा उस गरीब ब्राह्मण की बेटी तीन दिन से भूखी थी और प्रसव के बाद उसकी भूख और भी तीव्र हो गई थी वह बेहद कमजोर हो चुकी थी और भूख से तड़प रही थी अपने पिता से उसने कहा पिताजी अगर मुझे जल्द ही भोजन नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगी यह सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण बेहद दुखी हुआ लेकिन वह असहाय था उसने आसपास के कई गांवों में भिक्षा मांगी परंतु लोगों ने उसकी मदद नहीं की आखिरकार थकार कर वह वापस अपने घर लौट आया लेकिन उसके पास अपनी बेटी और नवजात शिशु को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था इधर यमराज के दूत राजमहल के बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राजकुमार रुद्र प्रताप को सांप डसेगा और वे उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे परंतु राजकुमारी वैधि के किए गए पुण्य कर्मों और उसके पतिव्रता धर्म के प्रभाव के कारण अद्भुत घटनाएं घटित हो रही थी उसी समय भगवान शिव ने यमदूतों की गतिविधियों को देखा और वे इस गरीब ब्राह्मण की बेटी की भूख और तकलीफ से भी अवगत हुए भगवान शिव ने अपनी कृपा से एक चमत्कार रचने का निश्चय किया जैसे ही गरीब ब्राह्मण ने निराश होकर अपनी बेटी से कहा कि वह कुछ नहीं ला सका एक साधु उस ब्राह्मण के द्वार पर आया साधु के हाथ में कुछ भोजन था जिसे उसने ब्राह्मण को दिया साधु ने कहा भगवान शिव की कृपा से मैं यहाँ आया हूँ यह भोजन लो और अपनी बेटी को खिलाओ ब्राह्मण और उसकी बेटी ने उस भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया भोजन करते ही उसकी भूख शांत हो गई और उसकी शक्ति वापस आ गई उसने अपने बेटे को गोद में लेकर भगवान का धन्यवाद किया इधर भगवान शिव की कृपा से राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु को लेकर भी एक चमत्कार होने वाला था यमदूत जो राजमहल के बाहर खड़े थे अब भी प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन वे नहीं जानते थे कि भगवान शिव ने राजकुमार के जीवन को बचाने का निर्णय कर लिया है रानी वैदेही के मन में द्वंद्व चलने लगा एक और वह अपने पति रुद्र प्रताप के लिए भोजन तैयार करके रख चुकी थी तो दूसरी ओर बूढ़ा व्यक्ति भिक्षा में भोजन मांग रहा था जिसकी हालत बहुत दयनीय लग रही थी वैदे ही को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे फिर उसने सोचा मेरा पति अभी यहाँ नहीं है और यह बूढ़ा व्यक्ति भूख से तड़प रहा है शायद भगवान ने इस बूढ़े के रूप में मुझे धर्म का अवसर दिया है अगर मैं इसे भोजन नहीं दूंगी तो यह अन्याय होगा उसने तुरंत निर्णय लिया कि धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है वैदे ही ने मन में भगवान शिव का स्मरण किया और उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पति के लिए रखा हुआ सारा भोजन दे दिया वह कहने लगी आप भूखे हैं यह भोजन आप ग्रहण कीजिए मेरे पति जब आएंगे तब मैं उनके लिए दूसरा भोजन तैयार कर दूंगी बूढ़ा व्यक्ति वैदे ही के इस बड़े हृदय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे आशीर्वाद दिया उसने कहा बेटी तुम्हारी उदारता और पतिव्रता धर्म के पालन के कारण भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे तुम्हारा यह पुण्य तुम्हारे परिवार के लिए अनंत खुशियां लाएगा बूढ़े व्यक्ति ने भोजन ग्रहण किया और वहां से चला गया इधर वैदे ही के इस पुण्य कर्म से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए वैदे ही के इस कार्य ने न केवल उसके पति की मृत्यु की घड़ी को टालने में योगदान दिया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि रुद्र प्रताप का जीवन लंबा और सुखी हो बूढ़े व्यक्ति की बेटी ने आश्चर्य से पूछा पिताजी यह भोजन आप कहाँ से लाए हैं बूढ़े पिता ने उत्तर दिया बेटी आज मैं काशी के राजमहल के द्वार पर भिक्षा मांगने गया था 
वहाँ महाराज रुद्र प्रताप की धर्म पत्नी रानी वैदेही ने मुझे यह भोजन दिया उन्होंने अपना धर्म निभाया और मुझे भोजन दे दिया जिससे अब हम अपना पेट भर सकते हैं बेटी ने अपने पिता के इस उत्तर को सुनकर आभार व्यक्त किया और भगवान को धन्यवाद दिया कि उसे तीन दिन की भूख के बाद भोजन मिला उसने भोजन ग्रहण किया और उसकी भूख शांत हुई उधर राजमहल में राजकुमार रुद्र प्रताप धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर बढ़ रहा था यमदूत बाहर खड़े होकर उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे और नाग बिस्तर में बैठा उसे डसने के लिए तैयार था जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर की ओर बढ़ा कुछ अद्भुत घटित हुआ रानी वैदेही के किए गए धर्म कर्म और उस बूढ़े व्यक्ति की भूख मिटाने के कारण भगवान शिव की कृपा से यमराज का आदेश निष्फल हो गया नाग जो यमराज की प्रेरणा से आया था अब राजकुमार को डसने की इच्छा खो बैठा रानी वैदेही के पुण्य कर्म और उसकी निस्वार्थता ने उस अभिशाप को टाल दिया यमदूतों ने जब देखा कि नाग ने राजकुमार को नहीं डसा तो वे एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए वे समझ गए कि कुछ महान धर्म कर्म के कारण यह संभव हुआ है यमदूत खाली हाथ यमलोक लौट गए और यमराज को पूरी घटना बताई यमराज ने भी यह सुनकर कहा धर्म और सच्चे कर्म का प्रभाव सबसे बड़ा होता है राजकुमार की पत्नी वैदेही ने अपनी निस्वार्थता और धर्म से राजकुमार के जीवन को बचा लिया है अब राजकुमार की आयु को बढ़ा दिया जाएगा इस प्रकार वैदेही के धर्म पालन और सेवा भाव के कारण राजकुमार रुद्र प्रताप का जीवन बच गया और उसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे लड़की के पिता ने कहा बेटी यह भोजन मुझे महारानी ने दिया है वह बहुत ही दयालु और नेक दिल है उन्होंने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन दिया लड़की ने उस भोजन को देखकर भगवान का आभार व्यक्त किया और प्रार्थना की हे भगवान जिसने भी यह भोजन दिया है उसकी उम्र लंबी हो और वह हमेशा सौभाग्यवती रहे भोजन के एक निवाले ने उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया और वह पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। उसकी प्रार्थना और आशीर्वाद से उसके पति की अमरता की कामना की गई। उधर राजकुमार रुद्र प्रताप अपने कमरे की ओर जा रहा था और यमदूत उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे जैसे ही वह बिस्तर पर जाने लगा एक देवदूत प्रकट हुआ और उसने अपनी दिव्य शक्ति से नाग को बेहोश कर दिया नाग जो कि राजकुमार को डसने आया था अब बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हो गया देवदूत ने यमदूतों से कहा तुम लोग इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते जब किसी का श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी असर कर सकता है देवदूत ने कहा यह राजकुमार की पत्नी वैदेही के द्वारा किए गए पुण्य कर्म और उस गरीब लड़की की प्रार्थना का परिणाम है उनका आशीर्वाद इतना प्रभावशाली था कि नाग की शक्ति को रोक दिया अब राजकुमार के प्राण सुरक्षित हैं। इसके बाद देवदूत ने यमदूतों से कहा कि वे लौट जाएं, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु का समय अभी नहीं आया है देवदूत ने नाग को पूरी तरह से बेहोश कर दिया और उसे वहां से हटा दिया इस प्रकार राजकुमार की जीवन रक्षा हो गई और वह देवदूत के आशीर्वाद के कारण मृत्यु के खतरों से बच गया यमदूतों ने यमराज से कहा महाराज हमें राजकुमार के प्राण लेने में विफलता का सामना करना पड़ा हमारे प्रयासों के बावजूद एक देवदूत ने हमें रोक दिया यमराज ने पूछा वह देवदूत कौन था और उसकी शक्ति इतनी बड़ी कैसे है कि मृत्यु के मार्ग में बाधा डाल रही है यमदूत ने जवाब दिया स्वामी देवदूत ने कहा कि उसे भगवान भोलेनाथ ने भेजा है हमारी ताकत उसकी शक्ति के आगे बेअसर हो गई यमराज ने गंभीरता से कहा इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 
हमें इस देवदूत की शक्ति का विश्लेषण करना होगा अगर वह भगवान शिव के आदेश से आया है तो उसकी शक्ति को समझना और समन्वय करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए इसी दौरान देवदूत ने यमराज के दूतों से कहा जब किसी का आशीर्वाद और पुण्य इतना प्रभावशाली हो तो उसकी रक्षा करना भी आवश्यक होता है इस राजकुमार के जीवन की रक्षा उस गरीब लड़की के आशीर्वाद और उसकी पत्नी के पुण्य कार्यो के कारण हो रही है देवदूत ने बताया कि राजकुमार रुद्र प्रताप के जीवन को बचाने के लिए आशीर्वाद की शक्ति ने उसकी मृत्यु को टाल दिया है देवदूत ने यमराज से कहा कि आशीर्वाद और पुण्य के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता यमराज ने देवदूत की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि आशीर्वाद की शक्ति और पुण्य कर मृत्यु के निर्णय को बदल सकते हैं इस प्रकार देवदूत ने राजकुमार की रक्षा की और यमराज ने इसे स्वीकार किया कि पुण्य और आशीर्वाद का प्रभाव मृत्यु के मार्ग को बदल सकता है यमराज ने देवदूत की बातों को सुनते हुए कहा अगर आशीर्वाद की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि यह मृत्यु के निर्णय को बदल सकती है तो मुझे इसे मानना पड़ेगा देवदूत ने यमराज से अनुरोध किया राजकुमार की आयु एक वर्ष तक बढ़ा दीजिए और फिर आप उसके प्राण लेने आए यह भगवान शंकर का आदेश भी है यमराज ने देवदूत की बात मानते हुए राजकुमार की आयु को 100 वर्ष तक बढ़ा दिया और फिर यमलोक की ओर लौट गए इस प्रकार एक भूखे को दिया गया अन्न और उस पर किया गया दान राजकुमार की जीवन रक्षा का कारण बन गया यह कहानी यह भी सिखाती है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है और भूखे को भोजन देने का पुण्य महायज्ञ के बराबर है राजा चक्रधर और राजकुमार रुद्र प्रताप की कथा ने यह स्पष्ट किया कि दान और आशीर्वाद की शक्ति जीवन की निष्ठाओं और विधान को बदल सकती है यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं हर हर महादेव दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाए ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की सूचनाएं सबसे पहले मिले महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय नमस्कार दोस्तों